像长寿先养腿，人老腿不老的七个绝招，每天只需十分钟，坚持半个月，让你九十九岁了还健步如飞。今年十一月份，倪萍作为颁奖嘉宾亮相北京大学生电影节，可自从那次现身后，之后这三个月，倪萍就没有再更新动态。没想到，竟然是因为在家出了意外。近日，倪萍和好姐妹蔡明一起现身内蒙古。视频中的两人站在户外赏风景，身穿深紫色长袖和深咖色裤子的倪萍，兴奋地问蔡明：“你来了这么多次内蒙古，是愿意来还是不愿意来呀、啊？”而倪萍听到蔡明说自己太愿意来了，就说。你知道我今天的心情比你要高兴一百倍，因为这是他三个月来第一次出远门。原来三个月前倪萍从楼梯上摔下来了，倪萍坦言，确实是自己太过逞强了。那时候他去往一个地方，那里有台阶和弯道，台阶特别陡峭，而他手中还提着一大包书。按理说，他选择走弯道会更稳妥。但他始终觉得自己动作灵敏，不会有问题，于是抄了近路，上了台阶，还一路小跑。结果还没爬上几级台阶，倪萍就觉得自己站不住了，连蹲下的时间都没有。他说：“如果往后仰倒，后脑勺肯定会摔裂开。”无奈之下，他只好侧身倒下，结果摔出了两米多远，把腿摔成了骨折。幸好最终只是伤了筋骨，没有出现其他严重的问题。而有了这次教训，倪萍表示之后再见到同龄人，也是赶紧提醒人家上楼梯一定要小心。倪萍作为国内家喻户晓的主持人，她主持过非常多经典的节目，早年更是和赵忠祥合作主持了十三次央视春晚。倪萍特别善于把握人的感情心灵，能做到以情动人，亲和力十足。这几年主持的《等着我》也是备受观众好评。在最新一期的《王牌对王牌》节目中，倪萍惊喜现身，和赵忠祥一起分享了春晚台前幕后趣事，勾起了无数人的回忆。此外，还有不少网友留意起了倪萍出场时的走路姿势。只见他走出来的时候，颤颤巍巍的，有些摇摆，显得非常小心翼翼。在另一个出场镜头中，他迈的步子很小，走起路来似乎十分不方便。原来是和其他三位主持人走成一排的，走着走着，完全被甩在后面了。这些细节引起了网友的注意：为什么走起路来有点晃？他的腿是出过什么问题吗？原来。倪萍的腿老早就患病了，早前在主持《等着我》节目时，他就向外界透露自己的腿病是比较严重的。当时每一期都有求助嘉宾上场，和倪萍坐在沙发上聊天。按理说，这时候主持人要起身欢迎，表示礼貌和尊重，倪萍就一直坐着。他对嘉宾解释说：“我的腿不好，就不站起来了。”而过去几年腿病最严重的时候，出现在公众场合是需要人搀扶的，不然他无法起身、坐下或者走路。最艰难的时候，甚至需要坐轮椅来移动。从患病到现在，这么多年过去了，他的双腿依然没有治好，早已落下病根，终生无法治愈了。曾经有报道称，倪萍的腿病是早年当演员时太敬业了，为了最真实的效果，硬生生地把自己的双腿放在冰凉的河水中浸泡一天，从而患病的。虽然这种病不会有致命危险，但是疼起来还是相当折磨人的，让人晚上根本睡不着觉。一，腿有劲，寿命才能长。如果把身体比作一台机器，腿就是提供动力的马达，马达不灵了，机器便会老化，运转不良。人老后不怕头发变白，皮肤松弛，怕的就是腿脚不灵便。
，在美国预防杂志总结的长寿迹象中，腿部肌肉有力赫然在列。生活中也不难发现，长寿老人几乎都步履稳健，行走如风。因此，只要养好双腿，活过百岁的可能性便大大提高。二，运动使人长寿。可是全身压力都在腿，双腿就像人体的承重墙，很少有人知道一个人百分之五十的骨骼和百分之五十的肌肉都在两条腿上。人一生中百分之七十的活动和能量消耗都要由它完成，人体最大、最结实的关节和骨头也在其中。人年轻时，大腿骨可以支撑起一辆小轿车。膝盖则承受着九倍于体重的压力，腿部肌肉也要经常与大地的引力进行搏斗，保持紧张状态。所以说，坚实的骨骼、强壮的肌肉、灵活的关节，形成了一个铁三角，承受人体最主要的重量。卫生部老年医学研究所原所长高方坤教授解释说：“双腿还是身体的交通枢纽。”两条腿有人体百分之五十的神经，百分之五十的血管，流淌着百分之五十的血液，是连接身体的大循环组织。只有双腿健康，经络传导才畅通，气血才能顺利送往各个器官，特别是心脏和消化系统。可以说，腿部肌肉强劲的人，必然有一颗强有力的心脏。由此。美国科学家认为，从走路便可判断人的健康状况。如果一个七十岁至七十九岁的老人一次可步行约四百米，就说明其健康情况至少能让他多活六年。老人每次走的距离越长，速度越快，走得越轻松，那么他的寿命就越长。三，衰老从腿开始。俗话说，树老根先枯。人老腿先衰，人老后腿部和大脑间指令的准确性和传导速度都有所下降，不像年轻时那么默契。中医科学院研究所裴慧博士解释说，从出生到离世，腿每时每刻都在工作，如果不注意保护，自然就年久失修了。美国政府老年问题专家夏克医师表示，从二十岁开始。如果不积极运动，每十年可能丧失百分之五的肌肉组织，同时骨骼中有钢筋支撑的钙也会逐渐流失，人的骨关节，特别是髋关节和膝关节会出问题，比如容易摔倒骨折。老人骨折容易导致股骨,骨头坏死，长期卧床，继而引起褥疮、尿路结石等并发症。甚至诱发脑血栓，有百分之十五的病人甚至会在骨折一年内死亡。四，人老腿先知必知，腿部衰老的报警信号。一，报警信号，腿脚没有原先灵便了，这是衰老的最早特征。四十岁后，很多人感到腿脚不灵活，稍微多走点路，就像腿上灌满铅，发酸发胀。上楼梯也越来越费劲，没爬几层就气喘吁吁。二，报警信号，做点事就腰酸腿疼，特别是中年女性，只要站的时间一长，就会觉得腰酸腿痛，咳嗽时腿还会出现放射性疼痛。如果小腿肚出现压痛，更要注意，说明肠胃已经开始罢工了。三，报警信号，走路变慢。不知不觉中，步速越来越慢，偶尔走快点，会觉得腿脚不听使唤，过后会连续酸痛好多天，甚至出现肌肉萎缩的情况。四，报警信号，双腿一侧发凉，即使夏天也总感到小腿肚凉飕飕的，有时还觉得从臀部开始到脚后跟中间一条线都凉凉的。这可能是血液循环不畅造成的，也可能和腰椎间盘病变有关。五、报警信号，抽筋次数增多。如果不是在运动后
或因为受凉而抽筋，那就要注意了。这可能是骨质疏松的表现。有些人还会出现足跟疼痛，也必须引起注意。六、报警信号、肿胀、血液循环不好会导致腿胀，同时这也是心脑血管病或肾脏疾病患者常有的症状。七、报警信号、静脉曲张，女性更容易出现这种情况，二十岁后就有可能发生。一旦腿上的血管，突然非常清晰，弯弯曲曲像蛇一样，说明腿部血管出现了劳损。八、报警信号，髋膝关节疼痛，几乎所有关节都会随着年纪增大而变得脆弱，特别是髋膝这两处关节。如果你发现在下楼梯、蹲下或跳跃时出现不适，甚至腿部有摩擦磨损、卡住动不了的感觉。说明关节已经急需保护了。五、必学，这样做能阻止衰老提前来。虽然人到中年后腿会慢慢衰老，但养腿是一辈子的事，从二十多岁开始就要注意保护。特别是现在的开车一族，一车带不惯了，腿部力量通常比常人差。只有养好腿，才能阻止衰老提前到来。首先。注意保暖，穿宽松的裤子，促进血液循环，千万别让腿部受凉。平时常用热水泡泡脚，使气血能顺利到达人的上身，维持机体平衡。同时，老年人要穿宽松的裤子和鞋，鞋跟二至三公分比较合适。此外，临睡前拿个小枕头垫垫腿，也能促进血液畅通。其次，多晒太阳不仅有利于保暖，还可以促进体内维生素 D 的形成，避免双腿钙流失，有效预防骨质疏松。最后，就是要多运动。六，几位专家教给大家一套从上到下的养腿保健操：一、髋部，每天坚持背部靠墙站立，脚慢慢往前走，然后再退回。保持一个平稳状态，此时背的下部要始终紧贴墙壁。二、膝盖，双膝并拢，屈膝微微下蹲，双手置于膝盖上，先顺时针方向旋转三十次，再逆时针旋转三十次，扭完双膝后，再随意活动一下肢体。三、腿，老年人可选择慢跑、游泳。打太极等有氧运动，最好每天能坚持健走四十五分钟。中医医院老年病中心刘征堂教授建议，常揉腿肚，弯腰或是坐着，让双腿下垂，用双手同时轻轻拍打双腿，由上至下反复拍打数遍，再用双手握拳置于双大腿和腿肚处，旋转揉动数十次。四、脚踝。多点点脚后跟，建议抬起脚后跟，再绷紧腿，每次保持五至十秒。五、脚趾，两腿伸直，低头，身体向前弯，以两手扳足趾关节各二十至三十次，能锻炼脚力，防止腿足软弱无力。七、人老腿不老的七个绝招，常言道，人老腿先衰，那么。怎样锻炼才能使人老腿不老呢？以下七招，您不妨一试：一、干洗腿，用双手紧抱一侧大腿，稍用力从大腿向下按摩，一直到足踝，然后再从踝部按摩至大腿根，用同样的方法按摩另一条腿，重复十杠二十遍，这样可使关节灵活，腿肌与步行能力增强。预防下肢静脉曲张、水肿及肌肉萎缩等。二、揉腿肚，用两手掌夹住腿肚，旋转揉动，每侧揉动二十至三十次为一节，共做六节。此法能疏通血脉，增强腿的力量。三、甩小腿，一手扶墙或扶树，先向前甩小腿，使脚尖向前向上翘起。然后向后甩动
，一次甩八十至一百次为宜。此法可预防下肢萎缩、软弱无力或麻木、小腿抽筋等症。四、揉双膝，两足平行并拢，屈膝微下蹲，双手放在膝盖上，顺时针方向揉动数十次。然后逆时针方向揉动数十次，此法能疏通血脉，治下肢无力、膝关节疼痛。五、扳足趾，端坐，两腿伸直，低头，身体向前弯，用双手扳足趾二十至三十次，此法能强腰腿，增脚力。六、搓脚心，双手掌搓热，然后用手掌搓脚心。各一百次，此法具有降虚火、疏肝明目之功效，可以防治高血压、晕眩、耳鸣、失眠等症。七、暖双足，暖足就是要经常保持双足温暖，每晚用热水泡脚，能使全身血脉流通。